இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா அங்கே பாருங்கள் அப்படியே அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்திட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உடனுக்குடன் எங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஹலோ விவர்ஸ் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி இந்தியாவோட விண்வெளி வீரர்கள்லாம் வந்து நிலவோட தென்துருவ பகுதியை ஆராய்வதற்காக சந்திராயன் டூ திட்டத்தை நிறைவேற்றியிருந்தாங்க மேலும் அந்த சந்திராயன் டூ திட்டத்திற்காக பல கோடி ரூபாய் செலவு செய்து விண்ணுக்கு அனுப்பியிருந்தாங்க மேலும் சந்திராயன் டூ ஆனது அனுப்பப்பட்ட நாட்களிலிருந்து வெற்றிகரமாக தான் செஞ்சு கொண்டிருந்தது மேலும் நிலவில் ஆராய வேண்டிய இடத்திற்கு கிட்ட வரும்போது அதாவது ரெண்டு புள்ளி ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் இருக்கும்போது அதனுடன் இருந்த தகவல் தொடர்பான விக்ரம் லேண்டரானது துண்டிக்கப்பட்டது மேலும் திடீரென இந்த தகவல் தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்ட அந்த நிலையில் வந்து இஸ்ரே விஞ்ஞானிகள் ரொம்பவே சோகமானாங்க இஸ்ரே விஞ்ஞானிகள் மட்டும் இல்லாமல் உலகத்தில் இருக்க எல்லா மக்களுமே அதிர்ச்சியானாங்க என்னடா கடைசி ஐந்து நிமிடத்தில் இந்த மாதிரி பின்னடைவு சந்திச்சிருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சோகமாக இருந்தாங்க ஆனால் இஸ்ரே விஞ்ஞானிகள் அதுக்கப்புறம் ஒரு புதிய தகவல்களை வெளியிட்டிருந்தாங்க அதாவது நிலவ சுற்றி ஆர்பிட்டர் வந்து கொண்டிருப்பதாகவும் அந்த ஆர்பிட்டரானது விக்ரம் லேண்டர் விழுந்த இடத்தை புகைப்படத்துடன் எடுத்து அனுப்பியதாகவும் நமக்கு தகவல்கள் தெரிவிச்சிருந்தாங்க மேலும் அது மட்டும் இல்லாமல் இஸ்ரே விஞ்ஞானிகள் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான தகவல்களையும் சொல்லியிருந்தாங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா விக்ரம் லேண்டருடைய ஆயுட்காலமானது பதினாலு நாட்கள் ஆகும் எனவே அதனை கண்டிப்பாக தொடர்பு கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க மேலும் அவங்க சொன்ன நாட்கள்லேருந்து பதினாலு நாட்கள் வந்து இஸ்ரே விஞ்ஞானிகள் அந்த விக்ரம் லேண்டரை தொடர்பு கொள்வதற்கான முழு முயற்சியில் ஈடுபட்டுருந்தாங்க மேலும் அந்த சூழ்நிலையில் கூட நாசா விண்வெளி வீரர்கள் கூட அந்த விக்ரம் லேண்டரை தொடர்பு கொள்வதற்கு இஸ்ரே விஞ்ஞானிகளுக்கு உதவி செஞ்சிருந்தாங்க மேலும் அவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து முயற்சி செஞ்சியும் அந்த விக்ரம் லேண்டரை தொடர்பு கொள்ள முடியல ஸோ அதனால் விக்ரம் லேண்டருடைய தொடர்பு இழக்கப்பட்டதுனால சந்திராயன் டூ திட்டமானது பின்னடைவை சந்தித்தது பொதுவாகவே இந்த விக்ரம் லேண்டரை ஏன் பதினாலு நாட்கள் மட்டுமே தொடர்பு கொள்ள முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிலவோட பகுதி பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு நாட்கள் பகலாகவும் பதினாலு நாட்கள் இரவாகவும் இருக்கும் அதன்படி இவங்க அனுப்பிச்சு விட்ட நேரம் வந்து பதினாலு நாட்கள் பகல் நேரத்தில் அதை ஆய்வு செய்வதாக தான் அமுச்சுட்ருந்தாங்க கடைசி நேரத்தில் இந்த பின்னடைவு ஏற்பட்டதுனால தான் இந்த சர்க்கிள் ஏற்பட்டிருக்கு அதே போல் நிலவில் வந்து இப்போ வர பதினாலு நாட்கள் இரவு நாட்களாகும் மேலும் இந்த இரவு நாட்களை அதனை தொடர்பு கொள்வது என்பது ஒரு சாத்தியமில்லாத விஷயமாகவே பார்க்கப்படுகிறது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரவு நாட்களில் மைனஸ் இரநூத்தி டிகிரி செல்சியஸுக்கும் கீழே வெப்பநிலை இருப்பதனால ரொம்ப அதிகமாக குளிர் ஏற்படுமா இந்த மாதிரி அதிகமாக குளிர் ஏற்படுறதுனால அந்த விக்ரம் லேண்டரில் இருக்க முக்கியமான பாகங்கள்லாம் செயலுக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் அதுவும் குறிப்பாக இரவு நேரங்களில் வந்து அது தொடர்பு கொள்ள முடியாமல் போவதாகவும் சொல்லியிருந்தனர் மேலும் அதனை தொடர்ந்து கூட அந்த சந்திராயன் டூ திட்டத்தை பற்றி பல்வேறு விஞ்ஞானிகளும் உலக மக்களும் இதுவரையும் இவ்வளோ தூரம் முயற்சி எடுத்து இவ்வளோ சக்ஸஸ் ஆனதுக்கு வாழ்த்துக்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி தங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தாங்க மேலும் இஸ்ரே விஞ்ஞானிகள் கூட இதற்கு பெருசாக அப்செட் ஆகலை ஏன்னா அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இதுக்கப்புறம் இது வந்து தொண்ணூற்றி எட்டு வந்து வெற்றி கண்டிருக்கிறோம் ஸோ அதனால் எங்களுக்கு இது ஒன்றும் பெரிய இது கிடையாது பட் இருந்தாலும் ஒரு சின்ன வருத்தம் தான் ஆனால் மேக்சிமம் நாங்கள் தொண்ணூற்றி எட்டு சதவீதம் இது வெற்றி தான் அப்படிங்கிற மாதிரி இஸ்ரே தலைவர் சிவன் அவர்கள் கூட பேட்டியளித்திருந்தார் மேலும் அது மட்டும் இல்லாமல் உலகத்தில் இருக்க எல்லா மக்களுமே வந்து இது பெரிய சாதனை தான் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு பாராட்டுக்களை தெரிவிச்சுட்டு தான் வராங்க மேலும் அதனை தொடர்ந்து இஸ்ரே விஞ்ஞானிகள் அடுத்த கட்ட முயற்சிக்கு சென்று கொண்டிருப்பதாகவும் மேலும் அடுத்த கட்டமாக என்ன செய்ய முடியும் அதாவது சந்திராயன் டூக்கு பிறகு அடுத்தடுத்து என்ன வேலை நடக்கணுமோ அதுக்கான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுருக்கிறாங்க மேலும் அதெல்லாம் ஒரு புறம் இருந்தாலும் இந்த சந்திராயின் டூ திட்டம் என்ன தான் பின்னடைவை சந்தித்தாலும் அவ்வப்போது அதன் பற்றிய தகவல்கள் தான் சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி வைரலாக பரவிட்டுருக்கு அப்படி ஒரு புதிய தகவல் தான் தற்போது வெளியாயிருக்கு அதுவும் இஸ்ரே தலைவர் சிவன் அவர்களே அதை பற்றி ஒரு பேட்டி அளித்திருக்கிறாரு தற்போது அந்த பேட்டியை பற்றி கூட இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க பொதுவாக இஸ்ரேவால் சந்திராயின் டூ லேண்டரை தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை என்றாலும் ஆர்பிட்டர் மிகவும் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது என்று இஸ்ரே தலைவர் கே சிவன் அவர்கள் இன்று தகவல்கள் தெரிவித்திருக்கிறார் லேண்டரில் உண்மையில் என்ன தவறு நடந்துள்ளது என்பதை ஒரு குழு ஆய்வு செய்து வருகிறது என்றும் காங்கியின் பணி எங்களது அடுத்த முன்னுரிமை என்றும் அவர் கூறியிருக்கிறார் மேலும் புவனேஸ்வரில் இன்று நிருபர்களிடம் பேசிய சிவன் மேலும் கூறியதாவது லேண்டரிடமிருந்து எங்களுக்கு எந்த சமீட்சைகளும் கிடைக்கவில்லை அதாவது மெசேஜ்களும் கிடைக்கவில்லை மேலும் தேசிய அளவிலான கமிட்டி லேண்டரின் உண்மையில் என்ன தவறு நடந்துள்ளது என்பதை ஆய்வு செய்து
எனவே அதனை தொடர்பு கொள்வது சாத்தியமில்லாதது ஒன்று மேலும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள் இஸ்ரே மற்றொரு நிலவ ஆய்வு பணியில் கவனம் செலுத்தும் அதே வேளையில் சந்திரா இன்டூ ஆர்பிட்டர் மிகவும் தற்போது வரை சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது இது ஒரு வருடத்திற்கு வேலை செய்யும் எனவும் எதிர்பார்க்கிறோம் ஆனால் அதன் ஆயுட்காலம் நீட்டிக்கப்பட்டு ஏழரை ஆண்டுகள் தொடர்ந்து செயல்பட வாய்ப்புள்ளது என்று கூறியிருக்கிறார் மேலும் ஆர்பிட்டரில் எட்டு அறிவியல் கருவிகள் உள்ளன அனைத்து கருவிகளும் தங்கள் வேலையை சரியாக செய்கின்றனர் எதிர்கால திட்டம் குறித்த விவாதம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றனர் எதுவும் இன்னும் இறுதி செய்யப்படவில்லை இவ்வாறு சிவன் அவர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார் மேலும் செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி நிலவின் தென்துருவ மேற்பரப்பில் லேண்டரை சாஃப்ட் லேண்டிங் செய்ய இந்தியா ஒரு வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த முயற்சியை மேற்கொண்டது ஆனால் நிலவின் மேற்பரப்பில் தரையிறங்குவதற்கு சில நிமிடங்களுக்கு முன்பு அது தரை கட்டுப்பாட்டு மையத்துடன் தொடர்பை இழந்தது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது எனவே லேண்டர் மற்றும் அதற்குள் இருந்த ரோவர் என்னானது என்பது இதுவரை புரியாத மர்மமாகவே இருந்து வருகிறது என்று நெட்டிசன்கள் குறிப்பிட்டு என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் தற்போது இஸ்ரே சிவன் அளித்துள்ள இந்த பேட்டியானது மக்களிடையே உற்சாகத்தையும் வரவேற்பையும் பெற்றதுள்ளது பொதுவாகவே கடைசியில் இந்த சந்திரா இன்டூ பின்னடைவு ஆனவுடனே இஸ்ரே சிவன் ரொம்பவே அழுதுட்டார் அவர் அழுகும் போது இந்தியாவோட பிரதமர் அவருக்கு வந்து இது ஒன்றும் இல்லை இதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய முயற்சி இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி அவருக்கு ஆறுதல் சொல்லி அவரை தேத்தி விட்ட வீடியோ கூட சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி வைரலாக பரவிச்சு மேலும் அவங்க அவ்வளோ பெரிய சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் கூட அவ்வளோ செலவு ஆனதுக்கு பிறகும் கூட திரும்ப வந்து அடுத்த திட்டத்துக்கு தயாராகி அதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருவதனாலேயே எல்லா மக்களுமே தங்களுடைய வாழ்த்துக்களை இவங்களுக்கு தொடர்ந்து தெரிவிச்சுட்டு உற்சாகத்தையும் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க மேலும் இந்த விக்ரம் லேண்டர் தொடர்பாக நாசா கூட ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது அதில் அவங்க கூறியிருப்பதாவது சந்திரா இன் டூ லேண்டர் விக்ரம் செப்டம்பர் ஏழாம் சிலம்பியஸ் எண் மற்றும் மக்னீசிய பள்ளங்களுக்கு இடையில் ஒரு சிறிய உயரமான மென்மையான சமவெளியில் தரையிறங்க முயன்றது மேலும் விக்ரமுக்கு இது ஹாட் லேண்டிங்காக மாறிவிட்டது லேண்டர் எங்கே உள்ளது என்பது கண்டறியப்படவில்லை இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது மேலும் இது தொடர்பாக ஒரு படத்தையும் நாசா வெளியிட்டுள்ளது மேலும் செப்டம்பர் பதினேழாம் தேதி நாசாவின் லூனர் ஆர்பிட்டர் மூலம் இந்த படங்கள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன படங்கள் இருட்டான நேரத்தில் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றனர் எனவே நிழல் லேண்டரை சரியாக படமாக்க முடியவில்லை இதனால் விக்ரம் லேண்டர் எங்கே உள்ளது என்பதை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்று நாசா ஒரு ட்விட்டில் தெரிவித்துள்ளது மேலும் அக்டோபரில் சந்திரனின் சுற்றுப்பாதையிலிருந்து மீண்டும் லேண்டரை கண்டுபிடித்து படமாக்க எங்கள் விண்கலம் முயற்சிக்கும் அப்போது வெளிச்சம் சாதகமாக இருக்கும் இவ்வாறு அந்த ட்விட்டர் பதிவில் காணப்படுகிறது மேலும் விக்ரம் லேண்டர் மற்றும் பிரைன் லேண்டர் ஆயுட்காலம் பதினாலு நாட்கள் அந்த கேடு ஏற்கனவே கடந்துவிட்டது எனவே இனிமேல் அதனால் நமக்கு எந்த சிக்னலையும் தர முடியாது என்று இஸ்ரே தலைவர் சிவன் நேற்று தனது பேட்டியில் தெரிவித்திருந்தார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் இந்த சூழ்நிலையில் அந்த இருட்டாயிருக்கின்ற நாசா அனுப்பிய அந்த புகைப்படம் கூட தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி ரொம்ப வைரலாக பரவிட்டிருக்கு மேலும் இனிமேல் போட்டோ அமைச்சுட்டாலும் சரி அதை அமைச்சுள்ளனாலும் சரி அதனுடைய ஆயுட்காலம் முடிந்துவிட்டது என்று இஸ்ரே சிவன் கூறியதும் குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் இந்த சூழ்நிலையில் அடுத்த கட்டமாக என்ன செய்யணுமோ அதை தான் தற்போது இஸ்ரே விஞ்ஞானிகள் தங்களுடைய முயற்சிகளை செய்திருக்கிறாங்க இதே போல் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரே தலைவர் சிவன் மற்றும் அவரது குழுவினருக்கு குடியரசுத் தலைவர் பாராட்டுக்கள் தெரிவித்திருக்கிறார் கடந்த ஜூலை இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி நிலவின் தென் துருவத்தை ஆராய்வதற்காக ராக்கெட் மூலம் சந்திரா இன் டூ விண்கலம் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டிருந்தது மேலும் நிலவின் தென் துருவத்தை விக்ரம் லேண்டர் நெருங்கையில் துரதிருஷ்டவசமாக லேண்டருடன் இருந்த தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டது ஆனாலும் இஸ்ரேவின் இந்த முயற்சியை அனைத்து தரப்பினரும் பாராட்டி தெரிவித்து வருகின்றனர் இந்த சூழ்நிலையில் டெல்லியில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தை இஸ்ரே தலைவர் சிவன் சந்தித்திருக்கிறார் மேலும் இஸ்ரே தலைவர் சிவன் மற்றும் அவரது குழுவினரை குடியரசுத் தலைவர் பாராட்டியும் இருக்கிறார் மேலும் இஸ்ரே மேற்கொள்ள உள்ள பல்வேறு விண்வெளி திட்டங்கள் குறித்து சிவன் எடுத்துரைத்தார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் அது மட்டும் இந்த விக்ரம் லேண்டர் பற்றிய ஆய்வுகள் முடிவடைந்த பின்பு அதற்கு எப்படி சரி செய்யலாம் என்பதை பார்த்துவிட்டு மேலும் அதனை ஒரு ரிப்போர்ட்டாக கொடுத்துவிட்டு அடுத்த கட்டமாக பணி தொடங்க இருப்பதாகவும் கூறியிருக்கிறார் மேலும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் கண்டிப்பாக விண்வெளிக்கு இந்திய வீரர்களை அனுப்பும் காங்கின் திட்டத்தில் தீவிரமாக இயங்கி வருவதாகவும் அதில் கண்டிப்பாக வெற்றியடைவோம் என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் தற்போது இந்த தகவல்கள் தான் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி ரொம்ப வைரலாக பரவிட்டிருக்கு என்னதான் சந்திரா இன் டூ திட்டம் பின்னடைவை சந்தித்திருந்தாலும் இன்று வரை எல்லாருமே சந்திரா இன் டூ திட்டத்தை பற்றி தான் அதிகமாக பேசிகிட்ருக்கோம் மேலும் இந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர்